こんにちは、えー、今回はビットフライヤーを使ったトランザクション ID、えー、TXID と言われるものの確認方法について解説をしていきますまれ、えー、にですね、えー、外部に、えー、送金をしたりとかですね、まあ、特に、えーまあ、海外案件に参加する場合はですねその参加の証明ということで、えー、TXID というものを出してくれと。いうふうに言われることがあります。えー、送金がですね、無事にできた、あ証明みたいなところですね、えー、まあ、ハッシュなども呼ばれてるらしいですけども、えー、こちらの確認方法というのをですね、えー、お伝えしておきたいと思います。えー、見方はとても簡単なので安心してください。えー、まずですね、えー、この驚き引きレポートというところをクリックするとですね、まあ、スマートフォンの画面も同じです。えー、こちらをクリックするとですね、す、え、べ、ー、ての取引ということが出ますが、あそちらのですね、えー、ここの入り出し金、入出金を押してください。そうするとですね、えー、ちょうど今これ日付でですね、今1点。1イーサからですね、参加できる、海外の ICO 系にちょっとですね、参加をしてみたんですけども、ちょうど立て続けに2件、どっちか当たればいいなと、まあ多分両方大丈夫だと思うんですが、まあ年には年を置いてですね、どっちかが動ける可能性もなきにしもあらずです。なのでまあ2つですね、ちょっとやってみようというところでやったんですけども、この TXID というところに、こちらが出てきますねで今ちょうど、まあ、これ、えっと、1分差の入金のところなんですが、こちらは完了していて、こちら今お手続き中と。ということで、えー、ここはですね、TXID、これをクリックするとですね、こういうふうに、えー、表示されます。はい、で、それのですね、えー、ここの部分ですね。末尾が6、これだと 609C609 609C609 の末尾4桁のものになりますので、えー、末尾4桁で C06 っていうのこ、ここですね、えー、このハッシュと呼ばれるところにもあります。はい、なので、まあ、こちらをですね、相手方に、えー、何かしら TXID、トランザクション ID を教えてくださいと、賞金の証明と合わせてやってくださいと言われた場合には、これで、えー、この数字を提出するとと、うん、いうことですで実際にステータスがお手続き中のままだよという場合にはあ少し待っていただくとですね、えー、基本的にはあ10分以内には反映されるかなといった形です、えー、ビットコインの場合は優先度を高くしたらおそらくここがあお手続き中が確定しやすくなるかなという次第ですが、まあ、別にですね1分1秒遊ぶ争ってないよという場合は、あまあ、特に普通の優先度でいいかなというふうに思います。まあ、ちょうどこの動画を撮影している間に、ステータスが変わると面白いなというふうに思ってるんですけども、なかなかそうもいかないですね。はい、うん、どうだろう。いかないか。はい。で基本的に、まあ、この方法でですね、えー、ビットフライヤーは、まあ、とても簡単に使うことができます。やっぱり日本語だから、あまあ、他の取引所もですね、今の時代すごい、えー、簡単に使えるようになってますが、ビットフライヤーに関しては、あまあ、なんだかんだこういう形で、あこのように出ましたね。今ちょうどステータスが完了になって、これからですね、ここの TXID が発行されると、うん、いうことになりそうです。うん、出ないですね。<笑>まあ出ないですが、まあ、他の取引を見ると分かる通り、こちらにもですね、表示されているようにちゃんと表示されますので、えー、安心していただければなというふうに思います。